Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trong những ngày qua anh chị em có có những giấc chim bao như chúng ta đã học và anh chị em có thấy có mức độ gia tăng của những giấc chim bao trong đời sống của mình không? My brothers and sisters, let me ask you as we studied about dreams and visions, are you all having more dreams and visions in a greater level? Yes, no? Yes. yes, praise the Lord. <cười> Not yet, Not it's yet. coming. <cười> Amen, Chúa. Praise the Lord. Chúng ta tin rằng đây là những cái phước hạnh mà Chúa ngay dành cho chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này. So we believe that these are a time of great blessing as the end times are is here. Vì những giấc mơ là một trong những cách chúng ta có thể nhận được các ân tứ quyền năng của Chúa. Dreams and visions are one way that we can receive the gifts and the anointing, the leading of God. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể nhận được sự sống và ân tứ tràn đầy của Đức Thánh Linh trong khi chúng ta ngủ không? Do you believe that you can receive life and guidance from the Holy Spirit even as you sleep? Chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa Thánh Linh. You can receive it from the Holy Spirit. Thật là dễ dàng và nó thực sự đã xảy ra rất là thường xuyên ở trong Kinh Thánh. It's actually quite easy and it happens very often as we're going to see in scripture. Vì Chúa Cha biết rằng khi chúng ta đang ngủ đó là thời điểm mà Chúa có thể Um, thu hút sự chú ý của chúng ta một cách tốt nhất. Because our Father God knows that while we're sleeping, we have all of His attention. We're not distracted. Và ngài cũng hứa rằng ngài sẽ bày tỏ chính ngài ở trong khải tượng và phán với chúng ta ở trong giấc mơ. And He has promised us that He is going to speak to us through dreams and visions. Và trong dân số ký chương 12 câu số 6 lời của Chúa ghi lại cho chúng ta. Yeah, so numbers in numbers. Chapter 12 verse 6. 12 verse 6. Let's read the word of the Lord. Ngài phán hãy lắng nghe lời ta. Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con, thì ta là Đức Chúa Va sẽ hiện ra với người ấy ở trong khải tường và phán với người ấy ở trong giấc chim bào. He said, "Listen to my words. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in visions. I speak to them in dreams." Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa ngài uh, hiện ra với người tiên tri và ngài uh, bày tỏ khải tượng và phán với người đó ở trong giấc chim bào. In the word of God it tells us point blank that God will speak to the prophet through dreams and through visions. Và đây là một trong những cách mà Chúa ngài đã bày tỏ cho các tiên tri của Chúa. And this is one of the way that he reveals himself to his prophets. Và chúng ta thấy khi các tiên tri ghi lại cho chúng ta những điều mà Chúa ngài đã đặt để trong họ. Tôi tin rằng một trong những cách mà Chúa ngài truyền đạt sứ điệp để họ có thể ghi lại cho chúng ta đó là qua các giấc mơ. And as we read through scriptures, we're going to see what the prophets have left for us by God speaking to them and I believe that God spoke to them through these dreams and through visions. Nhiều khi chúng ta nghe nói rằng Chúa phán với tiên tri của Chúa thì chúng ta không biết là Chúa phán bằng cách nào. Sometimes we hear well that the that the Lord spoke to his prophet and we wonder how is it that God spoke to him or her. Chúa có thể phán với họ thành lời trong lúc mà họ đang thức. It could be that God speak to them through a voice, a word while they're awake. Nhưng mà ở tại đây dân số ký chương 12 cho chúng ta thấy rằng Chúa ngài thường hiện ra với họ trong khải tường và phán với họ trong giấc ngủ, trong giấc chim bao. But the word of the Lord tells us here in Numbers 12:6 that the Lord reveals himself to them, the prophets in visions and speaks to them in dreams. Và ngài cũng tuyên bố rằng trong những ngày Ngài sẽ đổ thánh linh của Ngài trên mọi loài xác thịt và chúng ta uh, sẽ có những cái kết quả đó là chúng ta sẽ thấy khải tượng và chúng ta sẽ có chim bào. And the word of the Lord also tells us that in these last days he's going to pour out his spirit upon all mankind and he's going to speak to them giving them dreams and visions. Ở trong công vụ chương 2 câu số 17 cho chúng ta cái lời hứa đó. Let's look at Acts chapter 2:17. Đức Chúa Trời phán trong những ngày cuối cùng Ta sẽ đổ thánh linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Thanh niên sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chim bao. The word of the Lord says, Acts 2:17. In the last day, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Như vậy chúng ta thấy rằng lời của Chúa hứa, Chúa ngài đổ thánh linh của ngài xuống thì một trong những điều mà chúng ta sẽ thấy xảy ra cùng một lúc đó là cái kết quả của việc Chúa đổ thánh linh của Ngài đó là khải tượng và chim bao sẽ thể hiện ra trong đời sống của những người được Chúa ngài đổ thánh linh của Ngài trên. It's very clearly written for us here that the Lord when he pours out his spirit upon all of mankind, all of people, all of the people that sons and daughters are going to prophesy, young men are going to see visions and old men will dream dreams. Như vậy chúng ta thấy rằng 
đây là điều mà Chúa Ngài rất muốn thực hiện và Ngài đã báo trước và Ngài đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri này. Chúng ta đã học qua những cái 20 giấc mơ mà thường thấy trong lúc chúng ta giúp đỡ để giải đi những cái điểm chim bao đó cho cá nhân của chúng ta và cho những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Last week we learned about the 20 common dreams that most people have and we also talked about the symbolizations, what things mean in those dreams. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được à, càng hơn thì chúng ta tối hôm nay chúng ta học năm cái cách để chúng ta có thể nhận ân tứ của Đức Thánh qua giấc mơ qua chim bao của chúng ta. And so that we can have even greater experiences of God with God. Tonight we're going to learn about the five different ways that we can receive the gifts of the Holy Spirit through our dreams. Vì xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Thánh Linh đã sử dụng những giấc mơ để ban các loại ân tứ mặc khải khác nhau Because cho những người nhận. Because throughout the Bible we have seen where the Holy Spirit will give a dream to give gifts to mankind. Bao gồm những cái lời khôn ngoan, những lời tri thức. It includes words of knowledge, words of wisdom, and words of prophecy. And we know that our God yesterday, today, and tomorrow will never change. So we recognize that whatever God did as he gave dreams and visions to the prophets and to all of mankind, he's going to do it today. He's going to do it in our lives today. Cho nên chúng ta cùng nhau khám phá những gì kinh thánh tiết lộ và khám phá những loại ân tứ mà chúng ta có thể nhận được trong lúc chúng ta ngủ. So tonight, let's together start to discover how God can give us spiritual gifts in our dreams. Anh chị em rất là quan trọng để chúng ta thấy cái điều này ở trong đời sống của chúng ta. It's very important that we can see this in our lives. Đó là nếu chúng ta sống uh, cuộc đời của chúng ta được 80 tuổi, 80 năm If, let's say, we can live to be 80 years old, thì chúng ta ngủ 30 năm ở trong số 80 năm đó. So if you add up all the hours of your sleep, it would total that you have slept for 30 out of your 80 years of living. 30 năm. 30 years. That's a long time. Cho nên Đức Chúa Trời ngài có thể sử dụng cái thời gian đó trong 30 năm đó để dạy chúng ta và giúp đỡ chúng ta rất là nhiều điều trong lúc chúng ta đang ngủ. So in that quote unquote 30 years of sleeping, God can teach us and talk to us in so many ways. Cho nên tôi tin rằng cá nhân chúng ta cũng như ba ngôi đức Chúa trời ngài không bao giờ phí phạm cái thời giờ đó nếu chúng ta biết sử dụng và nhận biết Chúa có thể hành động trong lúc chúng ta đang ngủ. And I believe that Father God, the Holy Spirit, and the Son of God, Jesus Christ, will take advantage of those 30 years of sleeping. Amen. Amen, Jim. Amen. Cho nên cá nhân tôi thì đã nhiều năm tôi cầu nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để trong lúc con ngủ Chúa tiếp tục dạy dỗ dẫn dắt con. In my own years as I sleep I ask the Lord please Lord as I sleep continue to teach me and guide me. Bởi vì chúng ta khám phá ra được trong lời của Chúa Chúa có những cái sự mặc khải của Ngài trong lúc một con người đang ngủ. Because we ourselves have discovered in the word of God that God reveals himself in dreams. Và Ngài đến Ngài dạy dỗ những con người trong giấc ngủ của họ. And he can teach people in their dreams. Cho nên hãy nhắc nhở chính mình điều này. So remind yourself of this. Trong lúc tôi đang ngủ, Đức Chúa Trời có thể làm những công việc lớn của Ngài. God can do his great works in me. Cho nên chúng ta cùng khám phá ra những điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta nhận biết giá trị của những giấc mơ, những giấc chim bao. So let's discover the value of dreams and visions. Amen. Cho nên điều thứ nhất mà tôi xin nhắc anh chị em đó là hãy trân quý những giấc mơ của chúng ta. The first thing that I want to teach you is that you need to value the dreams that you have. Như là một cách hợp pháp để chúng ta có thể nhận được phước hành từ thiên đàng. We have to see it as a method that we can receive a way that we can receive blessings from heaven. Nếu trước đây chúng ta không tôn trọng những giấc mơ. If before this you didn't value your dreams or see them as important. Chúng ta coi nó như là một số người đã có những cái ý tưởng này. Tại vì buổi tối đó mình ăn pizza nhiều quá. <cười> không có tiêu cho nên tối mình nằm ngủ mình thấy chim bao mình thấy giấc mơ. There's an English cliche that some people when they see their dreams they call it a pizza dream. They blame having the dream based on what they ate whether it's spicy food or pizza. Nhưng mà anh chị em lời của Chúa thì cho chúng ta thấy rằng trong chim bao trong những giấc mơ của chúng ta có rất là nhiều những cái giấc mơ là Chúa ngài có sứ điệp của ngài cho con người của chúng ta. But we as people of God reading his word his word tells us that he's going to give us dreams and visions and speak to us through those ways. Cho nên chúng ta cần nhận biết điều đó. So we have to acknowledge that. Chúng ta cần trân quý nó. We have to value our dreams. Và chúng ta làm với tâm trí của chúng ta bằng sự hiểu biết của chúng ta rằng Chúa ngài sẽ 
bày tỏ cho chúng ta qua chim bao qua giấc mơ. And we have to renew our minds recognizing that God will speak to us through dreams and visions. Người Mỹ thì tất cả đều là chữ mơ chữ dream, nhưng mà người Việt của chúng ta thì chim bao và giấc mơ có cái sự khác nhau tại đây. So there's a difference in semantics in wording in the Vietnamese language. There's numerous ways to express the word dreams, but in English you just say dreams. Nhưng mà chim bao có nghĩa là một cái giấc mơ có ý nghĩa. And in Vietnamese, the word chim bao is a dream that has meaning to it. Cho nên chúng ta uh, sử dụng cái từ này và Kinh Thánh cũng sử dụng rất là nhiều để nói đến những gì chúng ta thấy trong giấc ngủ của chúng ta mà chúng ta biết rằng nó có ý nghĩa, chúng ta gọi là chim bao. And so we have to recognize that the word of God also uses in the Vietnamese Bible the word chim bao meaning dreams that have meaning. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa có thể phán dạy chúng ta trong cái lúc chúng ta ngủ và ban cho chúng ta sự khôn ngoan thiên thượng bày tỏ những ân tứ cho chúng ta. And we praise God because God speaks to us through dreams and visions and that he can give us his divine wisdom through our dreams. Ở đây cũng là một điều nữa chúng ta cần để ý đến và xin Chúa ngài tha thứ cho và chúng ta xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta trở lại. And this is uh, something I'm about to mention is something that we have to ask God to forgive us for and then ask him to bless us again as we repent. Đó là hội thánh đã nhiều ngày có một cái lối dạy dỗ đó là để giúp đỡ cho chúng ta không có phạm tội ở trong tư tưởng của mình. Cho nên chúng ta đóng kín cái tư tưởng chúng ta đối với những cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được trong tâm trí của mình. Uh, so, throughout the years of church, to help people, quote unquote, not sin, the church has taught believers to close their minds or not receive the thoughts that come as they dream. Cho nên tôi lấy cái thí dụ như thế này. So, let me give you an example. Nếu anh chị em ngồi ở trong nhà thờ trong lúc này. So, as, let's say you're sitting in church right now. Anh chị em có thể hình dung được cái phòng khách của mình tại đó cái bộ salon của mình màu gì và nó đang ở đâu không? You could be imagining about your living room and your couch, what it, the texture is, what the color is. Có bao nhiêu người thấy được liền là cái phòng khách của mình có? How many of you can visualize yeah. your living room right now? Nhưng mà có những người là họ không thấy được. But there are some people who cannot see it. Và nếu chúng ta đào sâu vào trong vấn đề chúng ta thấy rằng những người đó có thể đã bị dài sai đó là mình không để cho cái ốc tưởng tượng của mình cũng như là cái khả năng để thấy chuyện thấy trong trí não của chúng ta chúng ta cần đóng kín nó để chúng ta không phạm tội về tư tưởng của chúng ta. And if we investigate further, we'll probably discover that that person has been taught to close off their imagination, to close off that ability to think or conjure up a thought or an image. Bởi vì ngoài những cái điều mà chúng ta đã tự mà giới hạn chính mình đó hay là chúng ta đóng kín uh, cái ngôn ngữ của giấc mơ và chim bao thì tất cả chúng ta đều có thể kinh nghiệm được chim bao trong đời sống của chúng ta. So what I'm trying to tell you is, is unless you limit yourself purposefully to receive to close off your imagination, close off that dreaming portion of your mind, then yes, you are meant to have dreams and visions by which God wants to speak to you. Bởi vì khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta có thể hình dung được vấn đề. Because whenever you close your eyes, you can see or visualize the issue. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không thể hình dung được khung cảnh, thí dụ Chúa Giêsu đang giảng bài giảng của Ngài, bài giảng trên núi của Ngài. So let's say, for example, you're reading scripture and we're talking about Jesus preaching on the mount, the mount, and you can't visualize that happening. Thì chúng ta phải hình dung được Chúa ngài đang ngồi trên trường núi và ngài đang giảng cho ít nhất là năm ngàn người có mặt ở tại đó để nghe bài giảng của Chúa. Because as you're reading scripture, that portion, you should be able to visualize Jesus sitting on a mountaintop preaching to like five thousand people and see those people there. Và chúng ta cũng có thể hình dung được Đức Chúa Giêsu trên những cái uh, bước đường Ngài đang đi cũng như là Ngài đang dạy cũng như những phép lạ mà Ngài làm. And as you read the scriptures, you should be able to envision Jesus maybe walking along a road or teaching the people. Và anh chị em, đó là một trong những cái phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho uh, các cái uh, văn hóa, những cái nhóm người mà họ không có chữ viết. Họ chỉ là những người gọi là oral learner những người chỉ học được qua tiếng nói cũng như chữ nghĩa. So you see that ability to visualize a story is actually a blessing from God, especially for those people who cannot read. That they become, they are actually oral learners. They learn by hearing, then they visualize it. Và chúng ta thấy văn hóa của uh, Tây phương cũng như là ảnh hưởng bởi Hy Lạp thì người ta bắt đầu lệ thuộc vào chữ viết. Tây phương. 
Western world. Uh, the Western world, you see, was influenced even as the Hebrews were influenced by the writing. Mình chúng ta biết rằng trước khi mà có cái chữ viết đó thì con người chúng ta học qua những cái câu chuyện kể mà để có thể nhận được những câu chuyện kể đó người ta phải hình dung được câu chuyện đó. Yes, and so before there were letters and words, the written word, there were images and people had to imagine it. Cho nên nếu chúng ta bị giới hạn không thể thấy được chim bao cũng như chúng ta không thể nhắm mắt lại chúng ta cầu nguyện chúng ta không thể thấy được điều gì hết chúng ta cần có một sự bứt phá ở trong tâm trí của chúng ta. So what I want to share with you tonight on this point is if you do not have the ability to visualize or imagine a story or as you pray and you close your eyes you're unable to visualize what you're praying for there needs to be a breakthrough that has to happen in your life. Để bày tỏ cái thái độ chúng ta trân quý những cái giấc chim bao trong đời sống của chúng ta. To show that you value the dreams and visions in your life. Một trong những điều chúng ta cần làm là chúng ta trở lại để chúng ta học những phần kinh thánh nói đến việc Chúa ngài có thăm viếng chúng ta và phán dạy chúng ta trong giấc ngủ. I encourage you to go back through scripture and start to re-study those areas in scriptures that talk about Jesus Christ coming and speaking to people or God talking to people through dreams and visions. Như ở trong Nhã Ca chương 5 câu số 2. Song of Solomon. And as in Song of Solomon chapter 2 verse chapter 2 five, chapter 5 verse 2. Lời của Chúa nói rằng tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức. So the word of God says Song of Solomon chapter 5 verse 2 I slept but my heart was awake. Và ở trong Thi Thiên 17 câu số 3 nói Chúa đã dò xét lòng con viếng con lúc ban đêm. And in Psalm 17:3 the word says though you probe my heart though you examine me at night and test me. Chúa ngài có thăm viếng, ngài có đến với chúng ta trong giấc ngủ. So you see in the word of God that God comes to us in our sleep. Và trong Thi Thiên 16 câu số 7. And in Psalm 16, 17. Con sẽ chúc tụng Đức Chúa và đấng khuyên bảo con, ngay cả trong ban đêm lương tâm con cũng nhắc nhở con. Psalm 16, 7, not 17, 16, 7. I will praise the Lord who counsels me, even at night my heart instructs me. Như vậy các câu kinh thánh để cho chúng ta thấy rằng Chúa có hành động và làm việc trong đêm ngủ của chúng ta. So all of these Bible verses share with us that God comes to us at night as we're sleeping and he works in us. Như vậy chúng ta cần mở lòng ra và nói rằng Chúa có thể thăm viếng chúng ta ở trong giấc ngủ. So we have to open up our hearts and receive that knowledge that God can come and speak to us in our sleep. Tại vì chúng ta phủi và nói rằng mấy cái mộng mị đó, những cái giấc mơ đó là những cái điều không có giá trị là rắc rến. Chúng ta đón nhận và chúng ta rằng có thể đây là tiếng phán của Chúa cho đời sống của chúng ta. Instead of dismissing the fact that these dreams could be God speaking to you and just saying, "Oh, it's a pizza dream or it doesn't have any value." I encourage you to value every dream that you have. Điều thứ nhì đó là hãy cầu xin Đức Thánh Linh ban cho bạn sự mặc khải và các ân tứ của Ngài trong khi bạn ngủ. And the second thing that I want to teach you tonight is to ask God, ask the Holy Spirit to bless you with visions and gifts as you're sleeping. So I'm telling you that valuing the dream is not enough. You have to ask for things. Gia cơ chương 4 câu số 2 dạy cho chúng ta một cái nguyên tắc đó là chúng ta không có bởi vì chúng ta không cầu xin. The word of God in James chapter 4 verse 2 tells us that we have not because we ask not. Cho nên chúng ta cầu xin và cầu xin một cách chính xác. So why don't we ask and ask specifically? Cho nên chúng ta cần phải có chủ ý và cụ thể khi chúng ta xin Chúa. So we have to have focus as we're asking God for something. Chúng ta thấy cái nguyên tắc này được thể hiện một cách rất là rõ ràng trong cuộc đời của vua Solomon. We see this very clearly in King Solomon's life. Hầu hết chúng ta đều công nhận rằng cái sự khôn ngoan của Solomon là sự khôn ngoan có tính cách Quyền thoại đó Nó là legendary Nó là rất là đặc biệt Cái sự không ngoan lạ lùng này I'm so glad he translated Quyền thoại <cười> King Solomon We all have to acknowledge That he had this legendary Kind of wisdom Mà chúng ta biết rằng Chúa đã ban cho ông Cái sự ban cho này lúc nào But do we As you read scripture Do you recognize exactly When God gave him This legendary wisdom Chúa ngày ban cho ông Trong giấc chim bào He gave it to him In a dream Món quà siêu nhiên này được Chúa ngày ban cho ông trong giấc chim bao. This supernatural gift God gave to King Solomon while he was dreaming. Chúng ta đến với lời của Chúa trong à, các vua thứ nhất chương 3 từ câu 5 cho đến câu so số 15. So let's go to the word of God in 1 Kings chapter 5. From verse 5 to 15. 5 to 15. Các vua thứ nhất chương 3. Oh, chapter 3. 1 Kings, sorry, I've 
First Kings chapter 3, verse 5 through 15. 15. Mm-hmm. Solomon kính yêu Đức Chúa nên bước đi theo các luật lệ của David cha mình. Tuy nhiên vua vẫn còn dân sinh tế và đốt hương ở trên các nơi cao. Vua đi đến Gabaon để dân sinh tế tại đó, vì ấy là nơi cao quan trọng nhất. Trên bàn thờ đó Solomon dân một nghìn sinh tế làm của lễ thiêu. Và đây là phần kinh thánh bắt đầu để chúng ta để ý tới đây. Tại Gabaon, Đức Giê-hô-va hiện ra với Solomon trong giấc chim bao ban đêm. Đức Chúa Trời phán, hãy xin điều gì con muốn ta ban cho. Okay, we're going to start in verse 3. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. And Solomon offered a thousand burnt offerings on that altar. Let's look at verse 5. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, Ask for whatever you want me to give you. Số 6, Solomon thưa, Chúa đã bày tỏ lòng nhân từ lớn lao đối với đầy tớ của Ngài là David, thân phụ con, như người đã bước đi trước mặt Ngài trong sự trung tín, công chính và tấm lòng ngay thẳng. Chúa lại tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ lớn lao ấy cho người khi ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người như đã có ngày nay. Let's look at verse 6. Solomon answered the Lord, You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Bây giờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của con, chính Chúa đã khiến đầy tớ của Ngài lên ngôi kế vị David, thân phụ con, mặc dù con chỉ là một đứa trẻ chẳng biết phải điều hành việc nước như thế nào. Now my Lord God, You have made your servant king in place of my father David, but I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Để thấy của Chúa ở giữa dân mà Chúa đã chọn một dân đông vô số không thể đếm nổi. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. Vậy xin Chúa cho đầy tớ của Ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai, vì ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo này của Chúa? Verse 9. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong for who is able to govern this great people of yours. Chúa hài lòng vì Solomon đã xin điều này. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. Đức Chúa Trời phán với vua vì con đã xin điều này mà không xin cho con được sống lâu hay là giàu có, cũng không xin mạng sống của kẻ thù con, nhưng xin sự khôn sáng để xét xử thích đáng. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, Since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have you asked for the death of your enemies, but for discernment and administering justice. Nên ta sẽ làm theo điều con xin, ta ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước con không ai bằng, và sau con cũng không ai sánh kịp. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Hơn nữa, ta sẽ ban cho con những điều con không xin, tức là sự giàu có và danh vọng đến nỗi trọn đời con, không ai trong các vua được như con. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Nếu con bước đi trong đường lối của ta tuân giữ các điều răn và mệnh lệnh của ta, như cha của con là David đã bước đi, thì ta sẽ cho con được sống lâu. And if you walk in obedience to me and keep my decrees and commands as David, your father did, I will give you a long life. Anh chị em để ý câu 15 tuyệt vời tuyệt vời. Solomon thức dậy, thấy đó là một giấc chim bao, rồi vua trở về Jerusalem, đứng trước hầm giao ước của Đức Sơ và dân tế lễ thiêu và tế lễ bình an, sau đó vua mở tiệc quảng đại tất cả quần thần của mình. Then let's look at verse 15 very carefully. Then Solomon awoke. And he realized it had been a dream. He returned to Jerusalem, stood before the Ark of the Lord's Covenant, and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then he gave a feast for all his court. My brothers and sisters, did you see this very special thing that we saw in Scripture? Tất cả cái sự chuyển tải, impartation này của ơn của Chúa, sự khôn ngoan này đó, ở trong giấc chim bao, ở trong lúc Salomon đang ngủ. Did you catch it? That all the impartation, impartation of wisdom and spiritual gifts, it was given to King Solomon 
while he was dreaming. Chúng ta có thể suy nghĩ một cái sự băng cho lớn lao như thế này nó liên quan đến cái việc cai trị một cái đất nước là tuyển dân của Chúa thì Chúa phải đánh thức Salmon dậy để nói chuyện với Chúa trong lúc ông thức chứ. You could probably be thinking to yourself, man, this is supernatural wisdom. This is what we said, legendary wisdom. Surely God would have awoken King Solomon to talk to him about it and give him these gifts. Nhưng mà Chúa nghe chọn để ban cho ông trong giấc ngủ. But God chose to give it to King Solomon while he was asleep. Nghe đến đây tôi khuyến khích rằng ai đã từng chê là chim bao mộng mị là những cái điều không đáng đó. Chúng ta ăn năn trước mặt Chúa rằng Chúa ơi, có thể con đã đánh mất một cái cơ hội rất lớn để nhận được sự chuyển tải này. So I implore you, if you or anybody you know has ever had the thought that dreams are not important, that you don't value them, I ask you to repent and begin to ask God for more dreams. Anh xem vì tôi đã từng bị dạy đó là đừng có để ý đến những cái chim bao, những cái mơ mộng, bởi vì những cái điều đó là những điều rất là nguy hiểm. Because I want to confess to you that I was once taught those things to not pay attention to dreams or visions because that's not how God works. Nhưng mà chúng ta đọc lại kinh thánh trong lời của Chúa nhất là trong câu chuyện này chúng ta thấy Đức Chúa trời ngài có thể đánh thức Salomon vậy để ông tỉnh táo để có thể nhận được điều này không? Chúa phán với ông là ông xin điều gì Chúa ngài cũng ban cho. But as we read in scripture, we already know that God has the ability to wake King Solomon up to have this conversation, but no, God chose to speak to him while he was sleeping in a dream. Chúa hỏi ông muốn xin điều gì Chúa ngài sẽ ban cho. God asked, what is it that you want? I'll give you whatever it is. Trong lúc ông đang ngủ. While he was sleeping. Rồi trong giấc ngủ. But in that sleep, Solomon đáp lại với điều Solomon, mà Chúa ngài cho phép ông để có thể xin Chúa một cái ước mơ he của ông. actually responds to God what he wants asking making a request to God while he's asleep. Và anh chị em ông xin một cách rất là chi tiết phải không? And we see here in scripture that he asks very specifically. Như chúng ta đã nhắc đến ở trong thứ sáu tuần trước. As we were reminded of last Friday. Cái chim bao nhiều khi nó là điều diễn ra ở trong tâm trí của chúng ta trong giấc ngủ cho những điều mà lúc thức chúng ta đã thắc mắc chúng ta đã ao ước nơi Chúa và chúng ta thấy được ở trong chim bao. The things that we may have in our dreams or see in our dreams as we're sleeping are possibly the things that we have been pondering upon during our waking hours. Như chúng ta đã thấy ông Joseph. Let's Chúa, take a look at Joseph. Chúa, Chúa cho ông cái ngôn ngữ của của chim bao của ông đó là lúa và trời và sao bởi vì ông là người chăn chiên, ông sống ngoài đồng. Và trước mặt ông là những uh, cái điều rất là thường thấy đó là những cái giá lúa, những cái sinh hoạt của một người ở ngoài đồng. We see that in Joseph's dreams that God spoke to him in Joseph's language, what he was familiar with. For example, Joseph saw grain. Yalo is like grain, bundles of grain. And that's because Joseph was a person who was out in the field. Hoặc là chúng ta thấy vua Nebuchadnezzar Quen- là một cái vị vua ở trong hoàng cung của mình. Ông thấy những pho tượng bằng vàng và những cái những khi um, kim loại quý mà chúng ta thấy các vua vây quanh mình với vàng bạc và những cái kim loại quý đó. And when we about King Nebuchadnezzar, we recognize that he was a king. He lived in a palace. And what is he surrounded with in the palace? Golden statues. And that's why in his dream he saw statues made of bronze and gold and various metals. Tôi tin rằng trong tấm lòng của vua Solomon, ông đang vật lộn với vấn đề rằng con cần ơn của Chúa, sự khôn ngoan để con có thể hướng dẫn dân sự của Chúa. I believe as we read these scriptures that King Solomon was struggling with the fact that he was unable to govern such a large group of people. He needed more wisdom. Và thứ hai là ông biết ông là còn rất là trẻ tuổi, cho nên ông cần sự khôn ngoan từ nơi Chúa. And so secondly, he also recognized that he was still so young and that he needed wisdom from the Lord. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa ngài đã đến và đáp ứng nhu cầu của ông trong giấc chim bao đó. But praise God that God came to him and answered his prayers through a dream. Và điều tuyệt vời tại đây là Chúa ngài đã chuyển tải sự khôn ngoan cho ông ngay ở trong giấc ngủ. And the beautiful thing that we see here in scripture is that God gave King Solomon the gift of wisdom in that dream. Tôi tin rằng Chúa cũng có thể thăm viếng chúng ta ở trong giấc ngủ và Ngài có thể chuyển tải ơn của Ngài cho đời sống của I chúng ta. I truly believe that God could visit us in our dreams and impart to us spiritual gifts. Nếu chúng ta có những cái điều kiện mà vua Solomon có tại đây. If 
we have some of the things that King Solomon displays here in Scripture. Ông có một tấm lòng kính sợ Chúa. He has a heart that feared, revered the Lord. Ông có một tấm lòng yêu mến Chúa. He has a heart that loved the Lord. Ông yêu mến dân sự của Chúa. He loved his people, God's people. Và ông nhận biết ông có một cái nhu cầu trong đời sống của ông. And he recognized that he had a great need in his life. Cho nên trong giấc ngủ. So in his dream. Khi Chúa hỏi thì ông đã đáp ứng lại và ông xin một cách rất là chính xác. When God asked him the question what do you want? He responded very very specifically. Cho nên điều thú vị nhất khi chúng ta nhận ra là sự khôn ngoan mà Solomon nhận được qua giấc mơ của ông cũng là sự khôn ngoan mà chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa. And the beautiful thing that we can see here is that as God imparted or gave a supernatural divine wisdom to King Solomon, he can do the same for us today. Nếu chúng ta xin If we ask, Chúa ngài sẽ ban cho. God will give it. Từ ngữ trong tiếng Hebrew chỉ về điều mà Solomon đã cầu xin được ghi nhận đó là chữ Shama. So let's look at the Hebrew version of the Bible. The thing that Solomon asked for in Hebrew it's called Shama. Có nghĩa là một cái tấm lòng biết nghe. It means or translates into a heart that's willing to listen. Ông cầu xin một cái trái tim biết lắng nghe Chúa. He asked for a heart that was able to hear God's voice. Một cái trái tim có thể nghe rõ ràng hướng đi và sự dẫn dắt của Chúa. A heart that could hear very clearly God's guidance and leading in his life. Đây là tính chất của sự khôn ngoan mà chúng ta thấy ở tại đây. This, this in itself is a characteristic of wisdom. Cho nên sau này ông chỉ cho chúng ta một cái lẽ thật rất là quan trọng. Kính sợ Đức sê va là khởi đầu của sự khôn ngoan. And we see here that it, he teaches us a very important thing that the fear of God is the beginning of wisdom. Là cái khả năng để chúng ta có thể lắng nghe từ chính thần khôn ngoan của Chúa. That ability to be able to hear from the spirit of wisdom directly from God. Cho nên là con cái của Chúa, chúng ta có thể được sự khôn ngoan. So as Christians, as believers, we can have that same kind of wisdom. Và Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban chúng ta sự khôn ngoan thiên thượng. That He can give us divine wisdom. Và Đức Thánh Linh đứng ở trong chúng ta là thần khôn ngoan. And the Holy Spirit that's within us, He is a spirit of wisdom. Ngài có thể ban cho chúng ta mỗi đêm chúng ta ngủ khi chúng ta xin Chúa Ngài sẽ ban chúng ta sự khôn ngoan này. If we ask Him, the Holy Spirit will give us that wisdom every Every evening as we sleep. Anh chị em có muốn có sự khôn ngoan như Chúa đã cho Solomon không? Do you want to have the wisdom that God gave King Solomon? Hãy trân quý chim bao và dám xin so điều mà Chúa ngài ban cho. Dreams and dare to ask. Anh chị em khi tôi hiểu điều này, tôi ăn năn nhiều lắm trước mặt Chúa. My brothers and sisters, when I started to understand this, I had to repent before God. Từ ngày xưa đọc thì chỉ nghe hay là nghe giảng về Chúa ngài ban cho vua Solomon sự khôn ngoan khôn hơn những người trước ông và sau ông. So in the past as I would read this scripture, I just kind of read it as that God would give King Solomon wisdom, any wisdom greater than those who went before him or those that came after. Nhưng mà bởi vì không có trân quý cái việc Chúa có thể phán dạy thăm viếng chúng ta vào ban đêm qua chim bao. But because I didn't value that God could visit us and give us something in our dreams, thì tôi không thấy rằng tất cả những điều này diễn ra trong giấc mơ. I never saw in scripture that all this happened while King Solomon was asleep. Tôi, It happened while he was dreaming. Tôi tin là anh chị em cũng đã từng đọc qua phần kinh thánh này. I also believe that you've read this through scripture. Me too. Nhưng mà không có tâm lòng chúng ta để ý đến rằng ông có thể nhận được ở trong chim bao thì chúng ta cũng có thể nhận được từ nơi Chúa. But we probably never saw that Solomon received this through a dream. And now that we know this, we know that we can receive the same in a dream. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em trân quý và xin một cách chính xác. So I encourage you to value dreams, treasure them and ask God specifically for what you want. Hãy Đức Thánh Linh xin ban cho con sự khôn ngoan, thần khôn ngoan trong giấc ngủ của con nữa. Holy Spirit, give me wisdom, give me the spirit of wisdom even as I sleep. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Xin rồi chúng ta sẽ được. And you will receive. Chúa Giêsu hứa với chúng ta điều Because đó. Because Jesus Christ promised us this. Hãy xin thì sẽ. What does the word được. of God say? If you ask, you shall receive. Tìm thì sẽ. If you seek, gặp. Gõ you cửa will thì sẽ. Find. Mở ra cho chúng ta. It shall be answered. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa có thể ban cho chúng ta ân tứ của sự khôn ngoan và tri thức tại đây. Cho nên hãy xin. So we've studied this. You now know that you can ask God for the spirit of wisdom, his own divine wisdom even as you dream. So ask. Mà điều này cũng dạy chúng ta một cái lẽ thật khác rất là quan trọng. So, but this also teaches us another very important truth. Ông xin cái điều làm Chúa đẹp lòng. He asked for something that pleased the Lord's heart. Cho nên ông được Chúa ban cho điều đó. So God gave it to him. 
Rồi Chúa còn nói rằng bonus, ta sẽ cho con hơn những điều con không xin nữa. And because what he asked pleased God so much, he said, "Hey, I'm going to give you a little bit more. I'm going to give you what you didn't ask for. The bonus." Anh chị em, đây là cái phước hạnh mà chúng ta có thể thấy được ở tại đây. This is the that piece Chúng ta cần có cái tấm lòng kính sợ Chúa yêu mến Ngài. We have to have a heart that fears God and loves Him. Để chúng ta không muốn sinh bậy. So that, or, bậy. Um, you don't Wrong. ask foolishly. Wrong. Yeah. Bởi vì Chúa nói rằng ngươi không sinh mạng sống của kẻ thù của ngươi. Because the Lord tells him, you didn't ask for the life of your enemies. Hay là sự giàu có. Or for riches. Anh chị em, có thể là Chúng ta ban ngày chúng ta nghĩ nhiều Cho nên chúng ta nằm mơ đã thấy ai đó bị Chúa ngày trừng phạt đó Bởi vì chúng ta suy nghĩ về điều đó nhiều ở trong ngày phải không? Oh my my It's very possible That you might have some bitterness in your heart You're angry at somebody You've been thinking about it Chewing on it all day And that's why at night You have dreams of that person Nhưng mà trong giấc mơ mà chúng ta vẫn có thể xin đúng Là bởi vì điều đó nó nằm ở trong tấm lòng của chúng ta But In a dream, we see King Solomon was able to ask for the right things, the things that please God's heart. Because during the day, he had a heart that was conditioned for for the Lord. Và điều thứ ba là chúng ta hãy tin rằng Chúa có thể đang phán dạy chúng ta qua những giấc chiêm bao của chúng ta. And the third thing that we need to learn tonight is that God can speak to us through dreams. Đây là một trong những cái ngộ nhận của chúng ta. It's a mistake. This is a mistake, ngộ nhận. <laughs> Bởi chúng ta nghĩ rằng những cái giấc mơ của chúng ta không giống những giấc mơ trong kinh thánh. So sometimes we start to think, oh, the dreams that we're having are not like the dreams that have happened in the Bible. Cho nên giấc mơ chúng ta là những cái giấc mơ điên rồ, những cái giấc mơ vô lý. So we kind of dismiss our dreams, saying that they're either pizza dreams or crazy dreams. But truly, it's not that way. Điều có vẻ nực cười thật ra là một cái sự tiết lộ từ nơi Chúa. I so didn't hear a word you said. Ridiculous. I didn't hear the whole sentence. I'm sorry. What is the ridiculous to us? Yes. It can be a revelation from God. Hallelujah. Những gì có vẻ ngớ ngẩn thật ra nó là điều rất là thiêng liêng. So some things that we think can be la lang can be very divine. Yeah. What is la lang in English? Ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn. <laughs> I know what it means. I just don't know the English word for it. Uh, silly. silly. Oh, thank you, thank you. Silly, silly can be divine. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rằng nó là biểu tượng Vì tuần rồi chúng ta đã được nhắc nhở Giấc mơ là những cái biểu tượng Được Chúa sử dụng để Bài tỏ ý của Ngài cho chúng ta So as we learned last week We know that dreams are a method A way that God can speak to us To image An image, through images Và điều tốt nhất là Chúa có thể phán với chúng ta Qua đủ mọi thứ giấc mơ And we, the great thing is that God can speak to us Through all kinds of dreams Và nhiều khi đối với chúng ta Nó như là vô nghĩa đó And sometimes we think that it has no meaning nhưng mà Chúa ghi lại trong Kinh Thánh. But the Lord writes for us in scripture. Thí dụ, for example. Ở trong uh, giấc mơ của Joseph. In Joseph's dream. Ông nhìn thấy những cái bó lúa cúi đầu xuống ở trước he ông. He saw some bundles of grain bowing down before him. Nếu mà chúng ta thấy như vậy chúng ta nói cái mơ gì mà kỳ lạ như vậy. Like that, you think, what a weird dream. Những cái bó lúa nó cúi xuống ở trước mình. How is it that bundles of grain could bow before me? Hay là mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cúi xuống trước ngôi sao của ông. Or that the sun and the moon and even the stars would bow down in Chúng ta không biết ngôi sao nó cúi xuống như thế nào. How is it that that could happen? So we end up dismissing the dream. Và chúng ta để ý tới đây những điều mà chúng ta tưởng như là vô nghĩa. But we have to see here the things that we think are foolish or silly don't have meaning. Nhưng mà đó là điều Chúa ngài đã phán dạy. But that is how God is speaking. Ngài đã bày tỏ cho Joseph biết những việc sẽ xảy ra trong tương lai. The Lord was revealing to Joseph what was going to happen in the days to come. Đây là Chúa ngài đang chuyển tải cái ơn của tiên tri, cái sự ban cho tiên tri trong tấm lòng của Joseph trong chim bao của ông. We can see here that this is an example of God giving Joseph the gift of prophecy, the prophetic word, the prophetic gift, even in his dreams. Chúa ngài cho ông thấy trước những điều sẽ xảy ra mấy chục năm sau. The Lord allowed him to see in advance what was going to happen in the future. Đó là những lời tiên tri dành cho Joseph. That was the prophecy that was reserved for Joseph. Chúng ta có thể nói là một cái giấc chim bao. We could say it's just a dream. Tuy nhiên Đức Chúa Trời thì ngài nói rằng đó là tiếng phán của ngài. But the Lord is telling us that's me speaking to you. Anh chị em cùng mở với tôi trong Thi Thiên 105 câu số 19. My brothers and sisters, would you open up your Bibles with me to Psalm 105 verse 19. Verse 19. 
Lời của Chúa nói rằng cho đến khi điều ông nói trở thành sự thật. Lời của Đức Chúa và đã minh chứng cho ông. The word of the Lord says Psalm 105 verse 19 till what he foretold came to pass till the word of the Lord proved him true. Cái giấc mơ mà Joseph thấy. The dream that Joseph had. Nó trở nên ứng nghiệm. It came to pass. Thì lời của Chúa nói với chúng ta rằng đó là lời của Đức Chúa và đã minh chứng cho ông. And see that's the word of God telling us that God is proving himself to be true. Tôi muốn cho em thấy cái điều này đó là những điều chúng ta nghĩ rằng oh, nó chỉ là một cái giấc chim bao, nó chỉ là một giấc mơ. What I want to point out to you here my brothers and sisters is a dream that you're having. You think it's just a dream. Nhưng mà nó có thể là lời của Đức Chúa và phán với chúng ta. It could very possibly be the God speaking to you. Ở đây là lời tiên tri mà Joseph đã nhận được trong chim bao. We see this is a prophecy that Joseph received in his dream. Amen anh chị. Amen my brothers and sisters. Thế nên một lần nữa đừng chê chim bao là giấc mơ nó rằng tôi Ngủ tôi thấy cái gì nó bậy bạ lắm mùa xưa Nó không có ý nghĩa gì hết So again I implore you Do not dismiss these dreams that you're having The images that you see And tell me that oh pastor It's just a weird dream Nhưng mà điều này nó tôi tin rằng Đã giúp đỡ cho Joseph suốt cuộc đời của ông But I believe that the dream that Joseph received Blessed him, encouraged him Helped him for the rest of his life Tôi có một sự điệp mà tôi chia sẻ đó là Nhưng But Oh, <laughs> I was waiting for more words. Um, <laughs> I have a sermon that I'm going to preach. The title of it is one word, but. Các anh ghen ghét Joseph nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã bảo vệ và cất nhắc ông. The brothers hated Joseph, but God loved him. Ông Joseph có thể ông thấy ngay trước mắt của mình là mình bị bán làm nô lệ. Joseph could see that in his own life that he was sold into slavery. Nhưng biết những điều đó chỉ là tạm thời. But he knew, but he knew that it was just temporary. Vì những điều mà ông thấy Because the things that he saw ngay trước mắt right before his eyes không phải là những điều mà Chúa đã cho ông thấy trong chim bao. was not anything to compare to what God let him see in his dream. Cho nên ông biết đó là những chuyện tạm thời. So he knew, he knew from the Lord that it was just temporary. Ông thấy các anh ghét ông trong lúc này. He saw that his brothers hated him at that time. Nhưng mà ông không cay đắng với But he wasn't ông. bitter towards his brothers. Vì ông đã thấy ở trong chim bao. Because he saw it in a dream. Một ngày các anh sẽ cúi xuống trước ông. That one day his brothers would bow before him. Khi ông đối diện với việc mình đang đứng ở trước những người đang đang nhìn xem mình để trả giá mà mua mình về làm nô lệ trong nhà. When he was standing there to be displayed as a slave being sold to those who were going to bargain for him. Ông biết nó chỉ là chuyện tạm thời. He knew it was just temporary. Bởi vì Chúa đã cho ông thấy rồi. Because God let him already see it. Một ngày ông ở trong vị trí rất cao. He'll be in a very high position. Không phải là một nô lệ trong nhà Not của một người. Not a slave in a house. Nhưng là một người có một địa vị rất cao. But a person with very high position and responsibility. Mà các anh của ông khi ra mắt ông khi gặp ông phải cúi xuống ở trước mặt ông. That one day his brothers when they came before him would have to bow before him. Anh chị em có những điều Chúa ngày sẽ dạy chúng ta trong giấc chim bao. My brothers and sisters, there's going to be things that the Lord's going to teach you in your dreams. Và Chúa đã cho chúng ta thấy trước những điều sẽ xảy ra. And God will allow you to see in advance what's going to happen. Và chúng ta đã thấy rồi trong chim bao và trong khải tượng. And because we've seen it in our dreams and our visions. Thì những gì xảy ra hiện tại trước mắt chúng ta. facing today in the current time. Nếu nó không đúng với những điều chúng ta đã được Chúa cho thấy. If it doesn't align with the things that God has allowed us to see in our dreams. Thì chúng ta biết rằng nó chỉ là những việc tạm thời. Then we can recognize it's just temporary. Sự hoạn nạn chúng ta đối diện hiện tại. The challenges that you're facing right now. Chỉ là tạm thời. It's just temporary. Vì Chúa sẽ sử dụng chúng ta một cách lớn lao. Because God is going to use you mightily. Theo như sự mặc khải của Chúa. According to His revelation. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Cho nên cảm ơn Chúa vì đối với chúng ta có thể là một cái giấc chim bao, nhưng mà đối với Đức Chúa trời có thể đó là tiếng phán của Ngài cho chúng ta. Praise the Lord, because maybe to mankind, to us, we think it's just a dream, but to God, it's Him revealing something, revealing Himself and speaking to us. Nhưng mà vì Joseph ông đã trung thành và trân quý sứ điệp của Đức Chúa Trời cho ông. But because Joseph valued the word of God spoken to him. Trong trường hợp này, nó là một cái giấc mơ. In this situation, it was in a dream. Và Đức Chúa Trời đã tôn trọng Joseph. Then the Lord valued Joseph in return. Và lời tiên tri và tri thức ở trong giấc chim bao của ông đã thành hiện thực. And that that prophetic word and that knowledge given to Joseph in the dream came to pass. 
Cái điều thứ tư mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta làm. The fourth thing that I want to encourage you to do. Đó là chúng ta cần phải ghi lại những cái sự mặc khải này. Is that we have to write down these revelations that we receive. Trước đây chúng ta không thấy cái giá trị của những cái giấc chiêm bao. Before this we didn't see the value of our dreams. Bây giờ chúng ta biết nó có giá trị But rồi. now we know that they are incredibly valuable. Cho nên hãy chuẩn bị để nhận sự ban cho ở trong giấc ngủ chúng ta trong ban đêm các sự ban cho từ thiên đàng. So, let's prepare ourselves to receive the blessing and the revelations from heaven. Hãy có cuốn một cuốn nhật ký ở trên đầu giường của mình. Have something to write on a notebook by your bedside. Có viết ở tại đó để chuẩn bị để chúng ta viết xuống. Have a writing utens a writing something a pen or a pencil to write with. Hay như lần trước Hiếu Rose đề nghị là điện thoại di động cũng được. Or even your phone. You can use your notes in your phone. I said that. Yeah. Okay. Bởi vì chúng ta biết rằng cái lời không ngoan lời tri thức nó chỉ có giá trị khi chúng ta nhớ nó. Because Those words of knowledge, that prophetic word, will only carry value if you remember it. Chúng ta cần phải ghi chép xuống. You have to write it down. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ô cái giấc mơ mà nó nó lớn, nó vĩ đại như vậy thì chắc là tôi sẽ nhớ khi tôi thức dậy. Sometimes we think that we're really good and that this dream, it's so it's so vast and it it had so much meaning. I'm going to remember all the details. Nhưng mà chúng ta lầm to. But we are very wrong. Nếu chúng ta không ghi xuống trong những giây phút đầu tiên khi chúng ta thức dậy từ cái giấc chim bao đó chúng ta sẽ quên hết tất cả. If you don't write down the details of your dream in those first moments when you wake up, you're going to forget the details. Luôn cả chúng ta nằm nướng của chúng ta rằng rằng nhớ nha, cái chim bao này nó rất là quan trọng <cười> Even nha. Even as you try to sleep in just that extra five minutes and you're telling yourself in your mind, remember, remember what those dreams were about. Rắn cố gắng nhớ nè, đây là những cái cái giấc mơ này nó quan trọng lắm và mình nhớ. Try to remember the details of the dream. I've got to remember all the details because it's going to have a lot of meaning. Nhưng rồi chúng ta sẽ thất vọng khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng thì chúng ta vẫn quên nó. But you're going to be very disappointed when you wake up a little while later and recognize that you've forgotten the details of your dream. Chúa ơi, ngài chỉ ban phước cho những người trân quý. God will only bless those who value what He's blessing them with. Nếu chúng ta trân quý điều gì, chúng ta sẽ dành thời giờ nó cho nó. If whatever you value, you're going to make time for it. Um, có một điều mà tôi cũng nói trước để anh chị em chúng ta biết để chúng ta cầu nguyện. And let me tell you something in advance. I want to share with you so that you know and you can pray for. Carol đến thăng phiền với tôi nhưng mà cũng là tạ ơn Chúa vì điều này. Carol came complaining to me, but also thanked God for this. Carol nói rằng cảm ơn mục sư và mục sư Sam đã cầu nguyện cho tôi. Carol came to me and said, you know, thank you, Pastor and Pastor Sam, for praying for me. Tôi đã nằm mơ và thấy rất là nhiều giấc chim bao. As I was sleeping, I've seen a lot of dreams. Và tôi ngồi dậy tôi ghi nhận. And I would sit up and I would start to write them down. Cho nên bây giờ có một cái khó khăn là bị bệnh mất ngủ. And so now I have the problem is that I have a little bit of insomnia. I don't sleep through the night. Thì tôi chỉ cho điều mà tôi thường làm đó là cầu nguyện xin Chúa ngài làm cho mình được tươi mới dù cái giờ ngủ của mình nó ít mà Chúa ngài vẫn cho mình có thể được sẵn khoái và Chúa ban phước cho. And so I gave to Carol something that I've learned in my own life and that is that you can pray and ask God, God give me your supernatural strength even though I didn't get a full night's sleep. Bởi vì tôi nhớ lại câu chuyện của Môse. Because I started to remember back to Moses' life. Ông lên trên núi gặp Chúa. He came up to the mountain to meet God. 40 ngày, 40 đêm. 40 days, 40 nights. Không ăn, không uống. He would not eat, he would Chắc not chắn drink. là không có ngủ. Surely he wasn't sleeping. Nhưng mà xuống thì chúng ta thấy môi xe mắt không có bần thâm mặt của ông là người thiếu ngủ. You know, when he came down from the mountain to see the people, it's not like he had bags under his eyes and nhưng mà ông kinh thánh ghi lại chúng ta mặt của ông sáng rực. But the Bible tells us that his face was glowing. Bởi vì sự vinh quang của Chúa động lại cho nó. The Lord was upon him. Um, tôi đã nói nhiều lần và tôi xin nhắc với anh chị em đó là told, times, trong những tonight, cuộc phấn hưng that during the times of revival, con cái của Chúa nhiều khi là cả ba năm họ ngủ không có nhiều nhưng mà họ vẫn khỏe mạnh và không có một ai bệnh tật của Chúa. The children of God, the believers who are there in that revival, it could be three years where they're not really sleeping a whole lot but God strengthens them. Và lịch sử của phục hưng đã ghi lại cho chúng ta điều đó. And the history of revival writes this down for us, documents it. 
Và chúng ta cũng cảm nhận điều đó khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa trong buổi nhóm đại ơn của Ngài. Tự nhiên chúng ta thấy người chúng ta nó khỏe, thân thể chúng ta được sẵn khoái. And we have experienced this here too, that when we're able to be in the manifest presence of God, no matter how many hours of sleep or how long we've worked, we can receive a refreshing in the Lord's presence. Chúng có thể bằng phước trình chúng ta và chúng ta trở lại ngủ thì chúng ta ngủ thật sâu. Và lại thấy những giấc mơ khác. God can bless us so that when you go back to sleep after writing down your dream, you can go into a deep sleep. Có điều này tôi khuyến khích anh chị em. There's something I want to encourage you. Chúa ngài nhắc nhở tôi điều này. God reminded me of this. Đó là nếu Đức Chúa Trời ngài cho phép ghi lại những điều trong kinh thánh. That is, if God allowed for certain things to be written down in Scripture for us. Thì điều đó trước mắt Chúa là điều rất là quan trọng. Then we have to recognize that before God, it must be very important. Cho nên thường khi tôi đọc một cái điều gì đó mà Chúa cho ghi lại trong kinh thánh. So whenever I'm reading the Word of God that God allowed to be written down for me to read, thì tôi liền cảm ơn Chúa Thánh Linh. Then I begin to thank the Holy Spirit. Vì ngài là đấng đã giúp cho các trước giả ghi lại lời của Đức Chúa Trời. Because He is the one who helped all the authors way back in history write these things down. Và Đức Thánh Linh phải nhấn mạnh cái điều gì đó để họ Viết lại and the Holy Spirit had to emphasize something in order for them to write it down. Nếu Chúa có những giấc mơ đủ quan trọng để đưa vào kinh thánh. If God deemed dreams to be important enough to be left and written in Scripture for us, thì những giấc mơ của chúng ta cũng quan trọng để chúng ta viết xuống. Then our dreams are just as important to write down. Rất là đơn giản khi chúng ta hiểu những cái giấc mơ nó là biểu tượng, thì chúng ta sẽ thấy rằng mình cứ viết xuống. Bây giờ mình chưa hiểu nhưng mà rồi mình sẽ hiểu. It's very simple. If we recognize and acknowledge that the things that we see in our dreams, those images are symbolic. It doesn't matter. You don't have to interpret it right then in that moment. You can write it down and wait for the interpretation later. Cái quan trọng là chúng ta nhớ để rồi chúng ta có thể nhờ người có ơn để có thể giải cái điểm chim bao đó cho chúng ta hay là chúng ta dành thời giờ để chúng ta xin Đức Thánh Linh ngài sẽ giải cái điểm chim bao đó cho chúng ta. The important thing is to get those details written down so that you can maybe work with somebody who has the gift of interpreting dreams or that you wait as the Holy Spirit gives you the interpretation himself. Vì trừ trường hợp chúng ta là vua Nebuchadnezzar. So unless you are King Nebuchadnezzar. Kêu tất cả những người không ngoan trong xứ đến. All those wise men in your country or your nation to come. Tối hôm qua trọng đang ngủ và thấy một cái giấc mơ. Nhưng mà bây giờ trọng quên hết rồi. That I the king had a really great dream last night but I've forgotten all the details. Giờ các người phải giải cái điểm chim bao đó là cái giấc mơ đó cho ta. And so now you have to tell me the details of my dream and interpret them. Không ngoan không là ta giết hết tất cả. Otherwise Chúng ta không có được cái cái quyền hành như vậy cho nên Chúng ta hãy nhắc nhở chính mình và chuẩn bị để chúng ta ghi chép xuống. We don't have that kind of authority like King Nebuchadnezzar. No. So, we have to write down the details of our dreams. Và anh em trong lúc chúng ta ghi xuống đó. And as you write them down. Đối với cá nhân của tôi thì thường là Chúa ngài cho cái sự thông giải luôn trong lúc chúng ta viết xuống. That in my own life, usually God gives me the interpretation as I'm writing it down. Bởi vì trong lúc chúng ta nhớ lại và chúng ta viết xuống đó thì Đức Thánh Linh ngài có thể chỉ dạy cho chúng ta thêm những chi tiết và chúng ta hiểu được điều mà mình đã thấy. Because as we are writing down everything that we remember, the Holy Spirit can work as we're going through the details and give us the interpretation, the meaning of it. Điều thứ năm nữa là hãy hành động theo sứ điệp và chim bao mà chúng ta đã thấy để biến nó thành hiện thực. So, the last thing I want to say, point number five, is that operate according to the message that you've been given in your dreams so that they can come to pass. Đúng tuần rồi tôi có nhắc với anh chị em là chúng ta không có quyết định những quyết định lớn trong cuộc đời chúng ta chỉ vì một giấc chim bao. Okay, I want to remind you, last week I taught you, you're not making these grander decisions based off the dreams that you have. Nhưng mà sau khi chúng ta so sánh lại với lời của Đức Chúa Trời. But after you put it up against the word of God, your dream. Chúng ta cầu nguyện. And you pray. Và chúng ta xin Đức Thánh Linh ngày cho chúng ta giải nghĩa được cái giấc chim bao đó. And you ask the Holy Spirit to give you the interpretation or the meaning of your dream. Và có thể chúng ta chia sẻ với một người trưởng thành và người đó đã trưởng thành ở trong Chúa và người đó cũng chia sẻ với chúng ta điều họ nghĩ về cái giấc mơ đó. Or you take the opportunity to share it with a mature believer, a mature believer, and they can begin to help you understand the meaning of your dream. Và chúng ta cũng có thể nghiên cứu thêm những cái ý nghĩa của những cái biểu tượng này nó là như thế nào. And you can even begin to study more, investigate and see what's been um, left in booklets. There's studies out there that will help you understand what the symbol, symbolic meaning of these images are. Một khi chúng ta được xác nhận rằng đây đến từ Chúa. And once you can confirm or affirm in your spirit that this is from God. Thì chúng ta phải hành động. Then you can take action. 
Chúng ta xem một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy nó nói lên những điều mà chúng ta đã nhắc đến trong buổi tối hôm nay. Let's look at a story that speaks to some of the things that we've talked about tonight. Chúng ta mở trong các quan sát chương 7. Let's look in Book of Judges. The Book of Judges chapter 7. Chúng ta biết rằng dân sự của Chúa đối diện với một đạo quân rất lớn những người Midianites. We know the people of God were facing a very large enemy, the Midianites. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là đạo quân này nó lớn đến cái độ dân đông đảo như cào cào. The word of God tells us Câu số 12. that the enemy, their numbers were so great they were like locusts as we can see in verse 12. Còn lạc đà của chúng thì nhiều vô số như các nơi bờ biển. And their camels could no, could no more be counted than the sand on the seashore. That's verse 12 of Judges 7. Một đạo quân mà nó đông như cào cào. When we see that the, an army that's as large as a, a group of locusts và chỉ lạc đà của họ thôi đó là nhiều hơn cát của bãi biển đếm không nổi. And just their camels alone outnumbered were numbered so greatly that it's almost like the sand in the seashore. Như vậy một đạo quân rất là lớn. So we can see that this is a very large army, a large enemy. Mà Giô-xê hướng dẫn dân sự của Chúa để đi ra, xin lỗi Gideon đối diện với dân sự uh, kêu gọi dân sự của Chúa để đi để đối diện với đạo quân này. And Gideon was calling the people of God to face this large army, this enemy. Rất là đông người đến để đi theo Gideon để đánh trận. And so many came to join Gideon to fight this battle. Chúa nói rằng đông quá đuổi nó đi về. <cười> And God said, nope, that's too many. Send them home. Ai có lòng run sợ đi về. Whoever scared, nah, go home. Ai không có sẵn sàng chiến đấu đi về. Whoever's not ready to fight. Go home. Mấy chục ngàn chúng ta thấy nó nhỏ dần. Hundreds and thousands we get to see those numbers go down and down. Rồi cuối cùng Chúa bảo phải thêm một cái gạn lọc nữa. And then God said there's one more requirement. Dắt nó xuống. Take them down to the ri- to drink. Rồi cuối cùng thì chỉ còn có 300. And then in the end there was only 300 left. 300 mà đối diện với một đạo quân nội có xe của nó tức là lạc đà ngày xưa đó mà nó nhiều đến cái độ như là cát bề biển đếm không nổi. Only 300 warriors to fight against an army that even their own camels that they were riding on were so many that it was greater than the number of sand on the seashore. Cho nên đức tin của Gideon bị thách thức. So you have to see that Gideon's faith was challenged. Nhưng mà Chúa có cái chương trình của But Ngài. God had a plan. Ngài đã cho một người lính của Midian thấy một giấc chim bằng. He saw he allowed the Midian, the Midian, Midian soldier. the Midianite soldier to have a dream. Và cái giấc mơ đó là một giấc mơ cũng rất là quái lạ. And that dream was really odd. Nhưng mà ý nghĩa của cái giấc mơ đó, cái giấc chim bao đó, meaning of that dream đã làm cho cuộc chiến được thay đổi. Caused the battle to change, the results to change. Chú Bê Gideon đi đến gần trại quân của Midian để nghe những điều mà ông cần nghe. So the Lord told Gideon, go over to the Midianites so that you can hear what you need to hear. Với một cái đạo quân đông như vậy. And with such a vast army. Câu số 13 ghi. The verse 13 tells us. Khi Gideon đến nơi, có một người thuộc lại giấc chim bao cho bạn của mình rằng, Này, tôi nằm mơ, thấy một ổ bánh bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Madian. Nó lăn đến đụng vào trại, làm cho trại ngã nghiêng, lật ngược rồi sập xuống. As Gideon arrived, he arrived just as a man was telling a friend in his dream, telling a friend his dream. I had a dream, he said. A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. Một cái ổ bánh. We're talking about a loaf of bread. Lăn vào, đụng vào ở trong cái cái trại của đạo quân. That came over, rolled over, and rolled into the enemy's camp, Midianite's camp. Chúng ta nói rằng, Chắc là mình đói bụng quá mình mới thấy bánh mì vào buổi tối thôi. Somebody could say that oh man that soldier he probably was so hungry that's why he was dreaming about loaves of bread. Nhưng mà câu 14 chúng ta thấy Chúa ngày cho cái giấc chim bao đó nó có ý nghĩa như thế này. But here we see the Lord allowed verse 14 for the dream to be interpreted. Người bạn nói điều này không gì khác hơn là gươm của Gideon con trai của Joash người Israel Đức Chúa Trời đã phó Madian và cả trại quân vào tay của ông ấy. His friend responded, This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands. Ở trong câu số 15 ghi lại, 
khi nghe thuật lại rất chiêm bao và ý nghĩa của nó gi đông sắp mình xuống thờ lại đức chúa trời ông trở về trại quân israel và nói hãy trỗi dậy vì đức sơ va đã phó quân median vào tay anh em Let's look at verse 15. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, Get up! The Lord has given the Midianite camp into our hands. Ông chia 300 người làm ba đội, phát tù và bình rỗng với đuốc ở bên trong cho mỗi người. Hãy xem và làm đúng như tôi làm. Khi tôi đến đầu, đầu trại quân, anh em hãy làm theo tôi. Và câu 18, khi tôi và những người theo tôi thổi tù và thì anh em cũng hãy thổi tù và khắp xung quanh trại quân và hô lên vì Đức Jehovah và vì Gideon. Let's start with verse 16. Dividing the 300 men into three companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them with torches inside. Watch me, he told them. Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. When I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp, blow yours and shout for the Lord and for Gideon. Chúng ta thấy cái giấc chim bao dường như vô nghĩa phải không? We think that as we hear the description of the dream that it has no meaning. Một ổ bánh lăn xuống đụng vào trong cái liều trại của quân Midian. A loaf of barley bread rolling into the Midianite camp. Và làm cho cái liều đó nó lật. The tents to fall over. Nhưng mà trong góc nhìn của Đức Chúa Trời. But from God's perspective. Thì chúng ta thấy rằng sự chiến thắng sắp xảy ra. And we see that victory is about to happen. Và Chúa bảo Gideon hãy đi đến và nghe những điều mà dân Midian nói chuyện với nhau. And God told Gideon, go, go over near the Midianites and listen to what they're talking about. Và Gideon đã được khích lệ rất nhiều khi ông nghe. And Gideon was encouraged when he heard about this dream. Đó là Đức Chúa Trời có thể đặt cái giấc mơ bao trong lòng của người lính mà đi ăn này. And that is that God could give a dream to one of the Midianite soldiers. Và cái giấc mơ này được hiểu là Đức Chúa Trời đã phó dân Mà đi ăn vào trong tay của Gideon. And the interpretation of the dream is that God was going to deliver the Midianites into the hands of Gideon. Khi nghe được những điều này, when he heard this, Gideon, thì lòng của Gideon được phấn chấn và ông được khích lệ. His heart was so encouraged and strengthened. Đức tin của ông gia tăng. His faith increased. Ông nhìn thấy một đạo quân rất là lớn. He saw this huge army. Nhưng mà khi ông nghe những điều này, but when he heard about the dream, thì ông thấy rằng nếu Đức Chúa Trời đã giao người Madian vào trong tay đạo quân Madian vào trong tay của ông, then Gideon started to think, if God is going to deliver the Midianites into my hand, thì với 300 người cũng có thể đánh hạ một số đông lớn, quân đông đông đảo như vậy. Then I know that 300 soldiers can certainly defeat that vast army. Gideon có thể cảm nhận được những gì Chúa ngài cảm nhận. Gideon began to receive what God was telling him. Và ông nhận biết một điều rằng Đức Chúa Trời ngài cầm quyền tẩy trị. And Gideon knew that God was sovereign. Ngài có thể đặt một cái giấc mơ trong lòng của một người lính của đạo quân thù. That God could put a dream in his enemy's heart while he was sleeping. Và khiến cho người đó hiểu được cái giấc chim bao đó. And caused his enemy to understand that dream. Và khi ý nghĩa của cái giấc chim bao này được chia sẻ ra. And when the meaning of that dream began to be shared around. Thì chúng ta thấy rằng đạo quân Midian đã đầu hàng từ ở trong tư tưởng của họ rồi. So we are we can see that the Midianites had already surrendered in their mind before the battle begun. Và Chúa ngài có một cái chiến thuật của ngài. So we see that God has his own strategy. Với 300 người. 300 people. Cầm ba ba trăm cái tù và holding three hundred trumpets so far so far so far một cái bình đất and an empty jar rồi có cái đuốc ở trong and đó. it has a torch in it khi mọi người thổi tù và cùng một lúc whenever they were blowing those shofars all at the same time và họ đập bể cái bình and they broke their jars tiếng vang dội chung quanh trại that nhìn. sound began to echo throughout the enemy's camp và thấy lửa rực sáng lên. We saw that the fire began to go high and glow. Thì chúng ta biết rằng dân đạo quân Midian đã rối loạn. Then we know that the Midianites were very confused. Anh chị em yêu dấu của tôi. My brothers and sisters who I love so dearly. Vì ông nhận được lời hứa tiên tri mà Đức Chúa Trời đã mặc khải qua giấc mơ. Gideon was able to receive the promise, the prophetic promise of God through the dream. Và ông đã hành động theo như sứ điệp của giấc mơ đó. And he acted upon the revelation that the dream provided. Ông đã biến giấc mơ thành hiện thực. And he caused that dream to come to pass. Là điều mà chúng ta cần tấn tới trong ơn của Chúa. So that what we need to learn from this to move forward in the Lord is 
những cái giấc chim bao những giấc mơ của chúng ta the, the dreams that we're having nó có thể là nghĩa đen hay là nó là một cái ẩn dụ it could be black and white a simple interpretation literal or it could be symbolic nó có thể là những cái điều rất là đơn giản dễ hiểu hay là một biểu tượng mà chúng ta cần sự so sánh của Chúa. It could be a very simple dream that's very easy to understand and interpret or it could be full of images of symbolism that take time for interpretation. Nhưng mà chúng ta cần biết một điều rằng Chúa có thể đang phán dạy chúng ta. But what we have to remember is that God can speak to us through dreams. Ngài đang truyền tải những lời khôn ngoan và tri thức cũng như ân tứ đến cho chúng ta. And that he is imparting words of knowledge and wisdom and even spiritual gifts to us as we dream. Ngài có thể bày tỏ chúng ta những sự khôn ngoan. He could give us wisdom. Chúng ta nhớ Chúa ngài đã đến và nói với Laban là cha vợ của Jacob là khi nói chuyện với Jacob, ngươi không được nói bậy, ngươi phải lựa những cái lời đúng đắn để nói chuyện với Jacob. We see in scripture that God spoke to Laban who was in a dream. In a dream, uh, Jacob's father-in-law, yeah. father-in-law that when you come and you talk to Jacob, don't talk weird funny stuff by weird <laughs> like bad wrong, yeah. wrong. Vietnamese language is beautiful và chúng ta thấy ở đây là là bạn đã làm giống như vậy đúng như vậy we see that Laban obeyed the dream that he got và cũng ở trong giấc chim bao that it also in a dream Chúa Ngài đã chỉ cho Jacob cái cách để ông có thể hưởng hết tất cả những công sức của mình đã từng làm không công cho cha vợ của mình God also gave Jacob the strategy to be able to obtain all the things that he had worked for over all the years. Chỉ ông là cách nào để ông có thể chọn những con chiên có gần có đốm để nó thuộc về ông. How to choose which chiên lambs that were had dots or stripes. Stripes. Thì chúng ta thấy ở đây là lần đầu tiên Đức Chúa Trời bày tỏ một cái một cái uh, kế hoạch thương mại rất là chính xác để Jacob có thể trở nên người giàu có. And we see here this is the first time in scripture where God is able to reveal a very specific strategy um, to gain wealth. Wealth. Chúng ta thấy việc thấy dường như là không thể xảy ra được. We think that this could never happen. Nhưng mà bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban but cho Jacob. Because of the wisdom that God gave Jacob. Khi ông đến nói chuyện với cha vợ của mình. And when he went to go talk to Laban nói rằng tất cả những con chiên mà lông của nó thuần một màu đó nó thuộc về cha. He came to Laban. He said, you know, all the lamb, the sheep that are all one color, monochromatic, they can be given to you. Còn con nào có rằng có đốm nó thuộc về con. But whatever ones have dots or stripes, they're mine. Là bạn nói trong lòng cái thằng này nó ngu quá, nó chết rồi. And Laban started thinking in his mind, this guy is very foolish. Oh no no. Nếu mà ông bắt hết tất cả những con có rằng có đốm, ông nhốt đi chỗ khác đó thì là chắc chắn rằng tất cả chiên sẽ thuộc về ông. Laban? Yeah, Laban. Okay, you do that one. If Laban think, Laban think that if he can remove all uh, the sheep that it have dotted and striped to camp in different area, check up, lose for sure. Right? Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, Chúa Ngài đã cho Jacob một cái sự khôn ngoan. But here we see that God gave Jacob wisdom. Ông cho những con chim trong lúc nó uống nước. <laughs> That God allow uh, that Jacob that he let the sheep drink water. Và ông lấy những cái nhánh cây ông khắc những cái sọc những and cái vằn ở trên những cái nhánh cây đó ông để trong cái máng nước cho chim trong lúc nó uống nó nhìn thấy. And so that when he cut these Stick. sticks in circles and stripes and that as the sheep would look at, and put them in the water so as they were drinking the sheep would see these sticks that were already cut. Và những gì những con chim <laughs> cái này mà nó thấy đó thì nó sanh con ra sẽ giống như vậy. And so whenever they were drinking it the mamas that were had were pregnant with lambs that they would give birth to lambs that looked like that. Và việc nó đã xảy ra như vậy. And that's what happened. Một lần nữa một cái chiến thuật mà chúng ta thấy Chúa ngày đã dạy sự khôn ngoan mà bình thường không ai nghĩ ra được. And again we see here this strategy this divine strategy from the Lord that mankind could not even fathom. Là trong lúc những con con chiên cái này nó có mang và nó nhìn thấy uh, những cái nhánh cây như vậy những cái cành cây nhanh gỗ ở trong cái máng nước của nó như vậy thì nó sanh con ra toàn là sọc và đốm. I mean who could imagine that as these pregnant sheep and they were drinking water and saw the dots and the stripes in the water that they would actually cause the the lamb in their womb to have stripes and dots. 
Và thật như vậy kể từ đó thì bầy chiên của La Ban mà Gia Cốp chăm sóc đó bây giờ sanh ra toàn là những con có đốm có sọc không. À, cuối cùng thì Gia Cốp trở nên rất là giàu có. Ông đã thấy ứng nghiệm những điều Chúa đã hứa với ông trong một giấc mơ khác khi ông gặp Chúa ở tại Bethen. And he also was able to see a promise fulfilled that God had given him in a dream when he arrived to Bethel. Anh xem thấy đây cũng là một cái nguyên tắc rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta. This is a very key principle that we have to remember. Cái sức mạnh của những gì chúng ta thấy chúng ta sẽ trở nên. The power of what we see, what we imagine we will become. Đó lý do mà Chúa ngài vẽ lên trong chúng ta và cho chúng ta trong tâm trí chúng ta luôn cả trong giấc ngủ những sự hiện thấy. And that is why God speaks to us. He allows us to think and even in the times of our dreaming that he gives us images. Chúa cho chúng ta những gì chúng ta thấy chúng ta sẽ trở nên. Because he knows that whatever we can see we will become. Nếu suốt đời chúng ta thấy mình là nghèo, không có đủ ăn, không có đủ mặc. If all your mặt. life you keep thinking oh I'm so poor and all you can envision is that I don't have enough to eat, I don't have enough clothes to wear. Thì những gì chúng ta thấy chúng ta sẽ trở nên. And whatever you see you will become. Và nếu chúng ta nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa. But if you receive revelation from the Lord. Đó Chúa muốn con cái của Ngài giàu có thịnh vượng. And that is that God wants his children to be prosperous. Bởi vì Ngài ban phước cho chúng ta. He gives, he blesses us. Nếu chúng ta thấy được Chúa Ngài nói rằng dân của Chúa sẽ đứng đằng đầu chứ không chỉ đứng đằng đuôi. And so if the word of God tells you, let us see that his children will be the head and not the tail. Mình sẽ cho người khác vay mượn chứ mình không vay mượn của ai. That we will be ai. the ones who are giving and blessing, not the ones who owe debt. Luôn ở trên cao chứ không về dưới thấp. That will always be on high and not the bottom. Thì dân sự của Chúa sẽ trở nên như vậy. Then the God, God's people will become that. Anh xem có hiểu nguyên tắc này. Mấy con chiên mà nó còn những gì nó thấy the nó trở nên. Whatever they saw, they became, they gave birth to. Không chỉ là chúng ta. So of course, what about mankind? Cho nên khi Chúa ngài bày tỏ chúng ta trong chim bao, trong khải tượng. So then when God reveals something to us, images in our dreams and visions. Là ngài đang chuyển tải vào trong chúng ta. He is imparting into us. Những cái hình ảnh. Images, những đường lối của Chúa, his ways, những sự khôn ngoan và tri thức, his wisdom, his knowledge, và có những trường hợp Chúa ngài cho chúng ta những điều để báo trước cho chúng ta về tương lai của chúng ta. And in some cases, the prophetic word to let us know what's going to happen in the future. Một câu chuyện khác mà chúng ta nhớ rằng nó cũng diễn ra trong giấc chim bao. Another story that we see happens in a dream. Đó là Abraham, Chúa ngài gặp ông trong giấc chim bao. That's Abraham. God met him in a dream. Ông là người giàu có. He was a wealthy man, a rich man. Ông có đủ thứ hết. He had everything he needed. Nhưng mà ông không có con để nối dõi. But he didn't have any children. Và Chúa ngài đã thăm viếng ông trong một giấc chim bao. So God visited him in a dream. Chúa báo cho ông biết rằng ông sẽ có con. That you're going to have a child. Và Chúa ngài cho ông biết trước nữa đó là dân sự của ông, dòng dõi của ông sẽ ở nơi xứ người trong 400 năm làm nô lệ. And God also told him that he would leave a legacy and that he would have so many children, as many as the stars in the sky, and that um, in 300 years they would become Four, 400 years they would become slaves. In Egypt. In Egypt. Sau 400 năm đó. And after those 400 years, họ sẽ trở về xứ sở mà Chúa ngài ban cho. Homeland, the land that God gave them. Là đất hứa mà Chúa ngài đã ban cho. The promised cho. land that God gave them. Và như vậy chúng ta thấy một dân tộc đã được thành lập. So we see here that through Abraham. A peoples were created, established. An established people, the chosen people of God. Một dòng lịch sử của 400 năm được Chúa ngài bày tỏ ra. But in history, a historical time of 400 years, God had revealed that. Và lời hứa của Chúa đối với Abraham. And that promise that God gave Abraham. Chuyện trọng đại cho một dân tộc. That trọng đại. It's important. That's very important for a people. Tất cả đều được bày tỏ trong giấc chim bao. All of it was revealed to Abraham in a dream. Amen. Amen. Tôi hy vọng là anh em cho đến giờ xuống này được thuyết phục. Oh, chú có thể <cười> làm việc trong lúc tôi đang ngủ. I hope by now that you have come to the understanding and are excited that God can speak to you in a dream. Amen. Amen. Hãy nói với chính mình. 
Chúa có thể làm việc trong lúc tôi đang ngủ. So tell yourself God can work in me even as I sleep. Đức Thánh Linh có thể chuyển tải ân tứ vào trong cuộc đời của tôi. The Holy Spirit can impart spiritual gifts into me even as I sleep. Có thể ban cho tôi sự khôn như ngài đã ban cho Solomon. The Spirit of God can come and give me wisdom as He gave King Solomon. Ngài sẽ ban cho tôi phương cách để tôi có thể làm God kinh doanh như Chúa đã ban cho Jacob. Strategies to be successful and wealthy just as He did for Jacob. Chúa có thể ban cho tôi là tiên tri về tương lai của tôi như Chúa đã cho Joseph. God can speak to me and give me prophetic words just as he did for Joseph to tell me about the future. Như Chúa ngài có thể thành lập trên cuộc đời của tôi những điều lớn lao như Chúa ngài đã gặp gỡ Abraham trong giấc chiêm bao. And God can establish great things in my life and reveal it to me in a dream just as he did with Abraham. Ngài có thể giúp cho để tôi có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng bởi vì Ngài có thể phó một đám dân đông đảo, một đoàn quân đông đảo ở trong tay của Gideon bởi vì Ngài báo cho họ biết một giấc chim bao. And God, whenever I face an enemy or a challenge, I can recognize it as God gave a dream to a Midianite soldier that caused the entire vast, large, huge army to be surrendered into the hands of Gideon. That can be done for me. Bây giờ chúng ta thấy thật là phước hạnh để làm con cái Đức Chúa Trời phải không? Now do you see that it's such a blessing to be a child of God? Vì cha của chúng ta có quyền để làm tất cả Because những điều đó. Because our Father has the ability and the authority to do all those things. Những gì chúng ta quan tâm, Chúa quan tâm. Whatever is important to us, whatever we're thinking about, it's important to God. Những nhu cầu của chúng ta, Chúa cũng biết. Our needs, God knows it. Những cái khó khăn chúng ta cần được biết cái lý do của nó, Chúa ngài cũng biết hết tất cả và ngài có thể chỉ dạy cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta. Bài tỏ ra cho chúng ta. The difficulties that we face, the challenges that we face, and we're wondering why are we going through it. God can reveal the why, the purpose in it, in our dreams. Để chúng ta lùi lại cả kinh thánh để chúng ta thấy sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Whenever we take a step back and we look at the entire body Bible, we see the revelation of God coming. Để giúp đỡ cho chúng ta. To help us. Lời của Chúa đã cho chúng ta biết đoàn kết của lịch sử của nhân loại. The, the word of God is well, the, the end of the history of mankind. Và anh chị em cho chúng ta biết rằng là hội thánh của Chúa chúng ta thuộc về phía thắng. And we know that as a church of God, the bride of Christ, that we are victorious in the end. Amen. Cuộc đời của chúng ta Chúa đã định Chúa ngày ban phước. That our life, God has already predetermined. Thì chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta là những người được phước. That we're going to be a people who are blessed. Thì khi chúng ta đối diện với những thách thức tạm thời trong đời sống của so chúng ta. We face these or in our life, hãy nhớ nguyên tắc này. Remember this principle. Những gì chúng ta thấy hiện tại. That whatever we are faced with right now in the present. Nó không đúng với những gì Chúa đã cho chúng ta thấy ở trong chim bao và khải tượng. If it doesn't align with what God has revealed to us in our dreams and our visions. Cũng như là trong lời của Đức Chúa Trời. As well as in his word. Thì chúng ta biết nó chỉ là tạm thời. Then we know all these challenges they're just temporary. Chúng ta sẽ qua khỏi. We're going to pass through them. Rồi lời của Chúa sẽ ứng nghiệm. And the word of God will become to pass. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm điều Chúa ngài đã phán dạy chúng ta. We'll be able to experience what God has spoken to us. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Trên buổi tối hôm nay trước khi chúng ta ra về. So tonight before we go home. Tôi hướng dẫn anh chị em chúng ta hãy xin Chúa những điều mà lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. I want to guide you so that you can ask God for the things that the word of the Lord has taught us tonight. Ủa hay cầu xin Chúa cho chúng ta biết quan điểm của Ngài về vấn đề hoặc là những sự khó khăn mà chúng ta đối diện. Before you go to sleep, begin to ask God what is his perspective, what is his view upon the challenges and the issues that we're facing right now. Anh xem có những lúc mà ban ngày tôi có thể đối diện với rất là nhiều điều mà không hiểu nổi. My brothers and sisters, there's sometimes that during the day I'm faced with things that I cannot possibly understand. Và tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa con có những vấn đề mà con cần phải hiểu như con đáng phải hiểu. And I tell God, God, there's things that I need to understand. I should understand these things. Xin dạy dỗ con luôn so cả trong giấc ngủ. Lord, teach me even as I sleep. Và tạ ơn Chúa, Chúa thành tín. And I thank God for his faithfulness. Sáng hôm sau tôi thức dậy. The next morning I wake up. Thì đúng như lời của Chúa nói. Then truly as the word of God teaches. Đó là hoạn nạn nó có thể ở trọ bao qua đêm. That the trouble can be through the night. Nhưng mà buổi sáng thức dậy thì chúng ta thấy sự thành tính của Chúa là lớn lắm. But joy comes in the morning and we see God's faithfulness. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Có những điều mà tôi đọc từ từ lời của Chúa tôi chưa hiểu hết một cách trọn vẹn. There's things that I've read in the word of God that I don't fully understand. 
Tôi cầu nguyện trước khi đi ngủ. I pray before I go to sleep. Xin thăm viếng con trong giấc ngủ. Lord, visit me in my sleep. Dạy con điều con cần phải hiểu. Teach me the things that I need to understand. Để ngày mai con thức dậy. So that tomorrow when I wake up, con sẽ hiểu như con đáng phải hiểu. I will understand your word the way that you want me to understand it. Và Đức Chúa Trời thành tín. And our God is faithful. Tôi kinh nghiệm rất thường sáng hôm sau khi tôi thức dậy. I've experienced so many times that the next morning when I wake up. Chúa ngài dạy cho tôi để có thể hiểu được lời của Chúa như đáng phải hiểu. To understand, He reveals to me His word the way I'm supposed to understand it. Người Mỹ có một cái câu cách ngôn của họ. In the English, they have a cliche. Đó là Let's live on it. Hãy ngủ trên cái năng đề này để ngày mai chúng ta có thể tìm được giải pháp. There's a saying they say, let's just sleep on it. And what the meaning is, let's go to sleep and then the next morning when we wake, we'll find the solution. Điều đó tôi tin rằng nó là kinh nghiệm của ai đó là người biết cầu nguyện và xin Chúa dạy mình trong giấc ngủ. I think that that saying or that wording came from somebody who has experienced God in a way that when they slept and they woke up, revelation, solutions came from the Lord. Bởi vì Chúa có thể hành động trong lúc chúng ta đang ngủ. Because God can move and work even as we sleep. Amen, Amen my brothers and sisters. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cho nên hãy cầu nguyện xin Chúa soi sáng. So pray and ask God for revelation, for wisdom. Cầu nguyện xin Chúa Ngài, Ngài chuyển tải vào trong đời sống của chúng ta những điều chúng ta cần. Pray and ask God to impart into our lives whatever it is that we need. Hãy mời sự sáng tạo từ thiên đàng đến và ban cho chúng ta sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Invite that creative, divine creativity to come and bless you and give you wisdom. Và cầu nguyện để Chúa ngài ban những ân tứ thuộc linh vào trong đời sống của chúng ta. And pray asking that God would give you the gifts of the Spirit. Nhất là sự khôn ngoan và tri thức. Especially wisdom and knowledge. Và luôn cả lời của tiên tri. Even the word of prophecy. Đức để trong lòng chúng ta trong lúc chúng ta ngủ. The Holy Spirit can do all these things even as we sleep. Hãy để Chúa ngài dẫn chúng ta đi vào trong con đường của sự khôn ngoan. Allow God to guide us and lead us on the road of wisdom. Để sự tri thức từ nơi Chúa ngài ban cho. With knowledge that He's given us, divine knowledge. Ngài cũng có thể ban cho chúng ta trong giấc ngủ thêm đức tin của chúng ta. God can even increase our faith as we sleep. Có một loại đức tin đến bởi sự người ta nghe. Because faith comes by hearing. Nhưng mà có loại đức tin siêu nhiên là sự ban cho từ nơi Chúa. Thì Chúa có thể ban cho chúng ta điều đó. Như trong trường hợp của Gideon. So in Gideon's example, ông trong giấc mơ được Chúa nghe dạy ông việc phải làm. God gave him a dream and told him what he had to do. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng ông đã làm đúng theo như điều Chúa dạy. And in that way we see the word of God showing us that Gideon obeyed God. Và phước hạnh đã xảy ra. Blessing came. Chúng ta cũng tin rằng Chúa ngài có thể ban cho chúng ta những phép lạ ở trong buổi tối hôm nay. We also believe that God can give us miracles tonight. Bởi vì Chúa có thể thăm viếng chúng ta vào trong giấc ngủ. Because God can visit us in our sleep. Và thay đổi chúng ta bởi sự dạy dỗ của Ngài. By his teaching. Khi Ngài niêm phong lời của Ngài, ý muốn của Ngài trong tấm lòng của chúng ta. Whenever he's able to seal his word, his desires upon our heart. Vì sách Job chúng ta đã được nhắc nhở điều đó. Because in Job we were reminded of this. Ban ngày Chúa có thể phán một lần hai lần chúng ta không chịu nghe. That God can speak to us one or two times during the day but we're not listening. Nhưng mà Chúa ngài thăm viếng chúng ta trong giấc ngủ. But God will visit us in our sleep. Để dạy dỗ chúng ta và ban phước trên chúng ta. To teach us and to bless us. Ngài có thể cảnh cáo chúng ta những điều nguy hiểm. He can even warn us of dangers to come. Để giúp đỡ chúng ta có những quyết định khôn ngoan. To help us make wise decisions. Amen anh chị em. Amen my brothers and sisters. Chúng ta cùng nguyện. So let us pray. Cho kính yêu chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương và sự khôn ngoan vô cùng của Chúa. We thank you, Father God, for your love and wisdom. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri, biết hết tất cả mọi sự. We thank you, Lord, that you're omniscient, that you know everything. Ngài cũng là Đức Chúa Trời toàn tài. That you're also a God who is over all things sovereign. Cảm ơn Chúa vì Ngài sẵn lòng giúp đỡ chúng con cho những điều chúng con cần. Lord, we thank you because you're always ready to help us whenever we're in need. Chúng con cảm ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài là thần khôn ngoan của Đức Chúa Trời. We thank you, Holy Spirit, because you are a spirit of wisdom. That you are a spirit of, of counsel. 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 Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài có thể thăm viếng chúng con để chuyển tải ơn của Ngài trên cuộc đời của chúng con. And we thank you, Lord, that as you visit us, that you are able to impart gifts into us. 
Tôi cầu nguyện kể từ tối hôm nay. I pray Lord God that from this night moving forward. Tất cả những anh chị em của chúng con là những người biết và trân quý ngôn ngữ của Đức Thánh Linh trong chim bao và khải tượng. And all my brothers and sisters who have now come to value the language of images that come in dreams and visions. Chúa ngài sẽ ban phước trên chúng con và hành động trong lúc chúng con ngủ. That you will bless us and move in us, work in us as we sleep. Để một phần ba cuộc đời của chúng con so that a third of our life không bị phí phạm will not be wasted, nhưng sẽ là một ngôi trường but it will be an opportunity, an environment để Đức Thánh Linh có thể dạy dỗ chúng con. The Holy Spirit can teach us. Xin ghi danh chúng con vào trong trường của Thánh Linh trong buổi tối hôm nay. So register us, God. Sign us up for the school of the Holy Spirit. Thánh Linh ơi, xin dạy chúng Holy con. Holy Spirit, teach us. Để ngày mai chúng con xuất dậy. So that tomorrow when we wake up Chúng con là những con người có một môi miệng đã được dạy dỗ. That we are a people that have been taught. Một tâm trí được Chúa ngày soi sáng. With a mind that has had revelation from you. Và những sự sáng tạo từ nơi Đức Chúa Trời của chúng con có thể đầy dẫy trong tấm lòng của chúng con. And that all the creativity of our Father God can be filled in us. Thì chúng con có thể đón nhận sự chuyển tải từ nơi So that we can receive the impartation that you have for us. Để sống một đời sống tràn đầy phước hạnh. To live the kind of life that is full of abundant blessings. Và làm nguồn phước cho muôn người. So that we can be a blessing to the nations. We thank you, Lord. Và chúng con cầu nguyện. And we pray all these things. Trong danh Chúa Jesus' name. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Praise the Lord. Anh chị em được phước không? Are you blessed tonight? Hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta nhiều giấc mơ nữa ở trong ơn của Chúa. I encourage you to pray and ask God to give you even more dreams in the days to come. Bởi vì Chúa rất muốn ban cho chúng ta. Because God really wants to give it to you. Và bây giờ chúng ta biết để chúng ta xin. And now we know how to ask. Để chúng ta có thể mong đợi. So that then we can wait with expectation. Chúa sẽ ban cho chúng ta. That God will bless us. Chúa cùng anh chị em. May God be with you. Hãy nói như người Mỹ nói, dream on. And <laughs> just say as the English people say, dream on. Amen, anh chị em. Amen. Và trong Amen. những giấc mơ đó, chắc chắn có những chim bao Chúa ngày dạy dỗ chúng ta. Surely, there's be things that God teaches us. Amen. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.